ఉస్తాద్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మరి ట్రైలర్ చూసాం కాబట్టి ట్రైలర్ తోటే మొదలు పెడతాము మీరు చాలా చిల్ మూడ్ లో ఉన్నారు నాకు అది నీ బామ్మ అని పిలిచింది ఒకటి ఇంకా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అండ్ అంత అందంగా ఉన్నారు క్యూట్ గా ఉన్నారు బయట కూడా చూడండి ఎంత ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ అసలు బామ్మ అని ఎలా పిలిచింది చూడడానికి ఎంత క్యూట్ గా అందంగా ఉంటారండి బట్ చేసే పనులు మాత్రం పాత కాలు పనులు ఉంటాయి సినిమాలో దీంట్లో నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఒకటి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మీ ట్రైలర్ లో మీ అంటే ఫ్లైట్స్ మీరు పైలట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా అనిపించినప్పుడు వాటర్ అది నాకు నిజంగా దాన్ని ఏం తెలుస్తారో కూడా ఇప్పటికి నాకు తెలియదు వాటర్ సెల్ వాటర్ సెల్ నాకు ఈ సినిమాతో తెలిసింది అంత నాలెడ్జ్ లేదండి అది ఎలా ఏంటి అసలు సో బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఆ ఫ్లైట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్లైట్ తాలూకు ఫస్ట్ ట్రావెల్ తర్వాత అండ్ పైలట్ ఒక సీనియర్ పైలట్ ఫుల్ ఇదైన తర్వాత రిటైర్మెంట్ చేసినప్పుడు ది గివ్ దట్ వాటర్ సెల్యూట్ ఈదర్ టు ద పైలట్ ఆర్ ద ఫ్లైట్ సో ఇట్స్ లైక్ ఆనర్ అలాగా ఆ పైలట్కి కానీ ఆ ఫ్లైట్కి కానీ ఆ సర్వీస్కి సో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత దే షూట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఈ ఫైర్ క్యానన్స్ నుంచి దే వాటర్ షూట్ చేసి ఆ సెల్యూట్ ఇస్తున్నట్టు అనమాట కూల్ అంటే మాకు ఎయిర్ ఫోర్స్లు అందంగా ఉంటారు ఎందుకు ఎయిర్ ఫోర్స్లో నా అబ్బాయిని పెట్టారు ఇలాంటి టాపిక్స్ తెలుసు కానీ ఇంత నాలెడ్జ్ ఒక టాపిక్ తెలీదు అండ్ ఆ వాటర్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఏదో వాటర్ వాష్ లాంటిది ఏదో అని అనుకుంటాం కానీ బైక్ వాష్ వాటర్ వాష్ వాటర్ అంటే సినిమాలో చాలా డెప్త్ ఉంది ఆ లెక్క అంటే మీరు ట్రైలర్ లో ఒక్క సీన్ లోనే అంత డెప్త్ చూపించారంటే సినిమాలో చాలా డెప్త్ ఉంది రైట్ అండ్ ట్రైలర్ అంతా కూడా అంటే మూవీ లైక్ బైక్ నుంచి మెల్లిగా పైలట్ వరకు వెళ్ళారు ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ స్టోరీ అనేది సో ఆవిడ కూడా ఉన్నారు దేనికి అంటే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అనేది సినిమాలో ఏది చూపిస్తుంది బైకా లేదంటే లవ్ స్టోరీయా అన్ని ఈక్వల్ అండి అంటే నేను ఎందుకు ఈక్వల్ అంటున్నాను అంటే బికాస్ దిస్ ఈస్ అ స్టోరీ ఆఫ్ హిస్ జర్నీ మొత్తం అన్ని లేయర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ తన లైఫ్ తెలుసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఆడియన్స్ టు ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ తన లవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి తన ఎలాగ ఆ లవ్ ఇంట్రెస్ట్ని గెలుచుకున్నాడు హౌ హీ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పైలట్ ఏవియేషన్ ఏ పైలట్ ఎలా అయ్యాడు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ సో బేసిక్గా ఆల్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ ఆర్ గైడెడ్ బై ద బైక్ ఇప్పుడు అంటే దానికి మార్గదర్శకం ఈవిడే చేశారా సినిమాలో కాదండి బైకే తిన లైఫ్కి పాత్ర మార్గదర్శకం మార్గదర్శకం బట్ అంటే బైక్ ఓన్లీ షోస్ ఇన్ హిస్ ప్యాషన్ ఫర్ ఫ్లైంగ్ బైక్ ఓన్లీ షోస్ ఇన్ ద గర్ల్ బైక్ ఓన్లీ మేక్స్ ద మేట్ ఇన్ ది ఎండ్ మేఘ్నా క్యారెక్టర్ సూర్యకి ఏం కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా కూడా బైక్ ఈజ్ ద్వారానే త్రూ ద బైక్ సో ఇట్స్ లైక్ అంటే ప్రతిది కూడా త్రూ ద బైకే ఉంటుంది సినిమాలో సో ఇప్పుడు మీరు మేఘన అన్నారు కదా మేఘన అండ్ సూర్య అనేది కూడా చాలా మంది తెలుగు ఆడియన్స్ అంటే మీ పేర్లు గుర్తుండిపోతాయి నాకు తెలిసి ఈ సినిమా సినిమా ద్వారా ఎందుకంటే యు నో దట్ రైట్ మేఘన ఈజ్ సూర్య సన కృష్ణ క్యారెక్టర్ అండ్ సూర్య ఇస్ లైక్ చాలా మందికి ఫ్యాన్స్ సో మీ క్యారెక్టర్స్ కాదు మీ నేమ్స్ కూడా గట్టిగా గుర్తుంటాయి ఆ సినిమాలో ఎక్కడైనా మీకు అంటే బైకా లేదంటే ఫ్లైటా ఆర్ లేదంటే మేఘన గారా అన్న ఉంటుందా ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటారు శ్రీ సింహ గారు అన్నట్టు నో నో అండి అంటే ఐ డోంట్ థింక్ ద చూసింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ దేర్ ఎనీవేర్ మూడు కూడా దేర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ లైక్ నేను చెప్పినట్టు అమ్మాయి అసలు సూర్య లైఫ్లోకి రావడానికి కారణమే బైక్ అండ్ ఆ అమ్మాయికి లాస్ట్లో సూర్యతో కమ్యూనికేట్ చేసే యునో ఆస్పెక్టే బైక్ సో చూసింగ్ అన్నది దట్స్ నాట్ ద కాన్సెప్ట్ అట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ హౌ ఇంటర్ట్వైన్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ అంటే సూర్యకి అతని బైక్తో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఆ రిలేషన్షిప్ వల్ల హౌ హీ అచీవ్స్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు అచీవ్ ఇన్ లైఫ్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంటర్ట్వైన్ స్టోరీస్ దే ఆర్ నాట్ అంటే సపరేట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇంటర్ లింక్ అన్ని ఇది తీసేస్తే ఇది ఉండదు లైక్ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ కనెక్టెడ్ స్టోరీస్ 